ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതുവരെ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ ചെയ്യുന്നത് അതപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടിയുടെ റിവ്യൂ അല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ യൂസേഴ്സ് റിവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജിതിനാണ് നമ്മുടെ കൂടെ ഉള്ളത് അത് വണ്ടി ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹോണ്ട ജാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഓണേഴ്സ് റിവ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ജിതിനോട് അതെ നമ്മുടെ വണ്ടി ഇവിടെ കിടക്കുന്നുണ്ട് ജിതിനും കൂടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ജിതിൻ പറഞ്ഞു തരും ഹോണ്ട ജാസ് ആണ് വണ്ടി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങളും നെഗറ്റീവ് വശങ്ങളും എല്ലാം അപ്പോൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാൾക്കാണ് കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ജിതിൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റും അപ്പം ജിതിനെ ഇതിനെ പറ്റി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കണ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഡ്രീം തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ ആ ഒരു ഡ്രീമിൽ വെക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാവർക്കും അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ്സ് നെഗറ്റീവ്സ് അറിയാൻ ഒരുപാട് താല്പര്യമുണ്ട് ഇവൻ ഞാനൊരു വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും ഇതുപോലെ ഒരുപാട് സെർച്ചിങ്സ് ഒക്കെ നടത്തിയിട്ടാണ് ഈ വണ്ടികൾ നമ്മൾ എടുത്തത് അപ്പം ഇതിൽ നമ്മുടെ ജാസിൻ്റെ പി എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ ഇതിൽ ഇതിൽ ഞാൻ എടുത്തത് രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ജാനുവരിയിലാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് ഏകദേശം ഇപ്പോൾ ഒരു ആറായിരം കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ ഓടി അത്യാവശ്യം ലോങ് രണ്ട് സർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം വലിയ സർവീസ് കോസ്റ്റുകൾ തന്നെ ഒന്നും തന്നെ വന്നിട്ടില്ല വരുന്നില്ല വരുന്നില്ല തീർച്ചയായിട്ടും വരുന്നില്ല നമുക്ക് ആകെ മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ആദ്യം അയ്യായിരത്തില് ആദ്യം ആയിരത്തിൽ അയ്യായിരത്തിൽ പിന്നെ പതിനായിരത്തിൽ മൂന്ന് സർവീസുകളാണ് നമുക്ക് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് പിന്നെ രണ്ട് സർവീസുകൾ കഴിഞ്ഞു ആറായിരം സർവീസ് കഴിഞ്ഞു വണ്ടിയുടെ എനിക്ക് ഒരു ഓവറോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം നല്ല ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയും നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല ഇതിപ്പോ എഞ്ചിൻ നമ്മുടെ ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ എഞ്ചിൻ ആണോ ഇതിൽ അതെ ഏകദേശം ഹോണ്ട സിറ്റിയുടെ ഒക്കെ തന്നെ വരുന്ന ഒരു ഐ വി ടെക് വേരിയന്റ് വരുന്ന ഒരു എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിൽ വൺ പോയിന്റ് ടു ലിറ്റേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്ന എഞ്ചിൻ എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ നല്ലൊരു ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ട് ഉള്ള വരുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് ഈ ഹോണ്ട ജാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ഡ്രൈവിനും ഇതെല്ലാം ലോങ് ഡ്രൈവിനും ഫാമിലി ഓറിയന്റഡ് ഫാമിലി ബേസിലാണ് ഞാൻ ഈ വണ്ടി പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള നോക്കാനുള്ള കാരണം വീട്ടില് അഞ്ചു പേരുണ്ട് ഫാമിലി ഉണ്ട് അവർക്ക് എല്ലാവരും കംഫോർട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ അല്ലേ സ്പേസിന്റെ കാര്യത്തിലെല്ലാം നല്ല കംഫോർട്ടുകൾ തരുന്ന ഒരു വണ്ടി തന്നെയാണ് മെയിൻലി ഇതില് ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അസാമാന്യ കംഫോർട്ട് ആണ് ഈ ജാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് വരുന്ന പ്രൈസ് റേഞ്ച് ഹാഷ്ബാക്ക് സീരീസിൽ വരുന്ന ഒരു പ്രീമിയം വെഹിക്കിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യാം പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ എന്റെ ഇത് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഓൺ റോഡ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയായി ഇതിന്റെ ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയ കൂടി ഉണ്ട് വി ഇസഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സംഭവം അതും കൂടി എടുക്കുവാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊരു ഇതിന്റെ മുകളിൽ റൂഫ് ടോപ്പ് വരൂ എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ടോപ്പ് മാത്രമാണ് എക്സ്ട്രാ വരുന്നുള്ളൂ ഈ ജാസ് പ്രത്യേകത ഇന്റർനാഷണൽ കൺട്രീസുകളിൽ ഓടിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടിയാണ് പിന്നെ ഇതിൽ പറയുന്ന സെയിം ഇത് ഡിസൈൻ തന്നെയാണോ ഇന്റർനാഷണൽ ഇന്റർനാഷണൽ ലെവൽസ് നൂറ്റി അമ്പതോളം കൺട്രീസുകളിൽ ഇതേ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് ഡിസൈൻസിൽ ഇതില്ല പിന്നെ അവര് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസിന് അവിടെ ഇച്ചിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കുറവായിരിക്കും നമ്മൾ വലിയ ഏരിയ ആയത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇച്ചിരി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടുതലും വേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിൽ വരുന്ന വേറൊരു ഫാക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ചോദിക്കുന്നത് മൈലേജിന്റെ കേസ് അതെ 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 മൈലേജിന്റെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് മൈലേജിന്റെ കേസ് ആണ് ഇതിന് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ എടുത്തേക്കണ ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയ ഉണ്ട് മാനുവൽ അല്ല ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയ കൊണ്ട് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഈ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപ വരുന്നത് മാനുവൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു അമ്പതിനായിരം അറുപതിനായിരം കുറവ് കുറവ് വരും എന്തായാലും കുറവുണ്ടോ ഓക്കെ ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ജീവൻ സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എറണാകുളത്തും എന്റെ വീട് പാലക്കാടും പിന്നെ വൈഫ് ഹൗസ് അടിമാലിയിലും കുറെ മണിക്കൂറുകളുടെ യാത്രകളുണ്ട് അപ്പൊ എന്റെ യാത്രാ സൗകര്യവും നമ്മുടെ കാമള നമുക്കറിയാം ഫ്ലച്ച് താങ്ങി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് കാലടി പാലത്തിലെ ബ്ലോക്ക് ദേവമംഗലം എല്ലാ ബ്ലോക്കുകളും നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് പോണ കാരണം നമുക്ക് ഈ കാല് ചവിട്ടി ക്ലച്ച് എടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാണ്
ാണ് <laughs> 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 അത് നമ്മുടെ ഇതെല്ലാം വരുന്നത് ഇത് തന്നെ ഇൻബിൽറ്റ് അല്ലേ ഓഡിയോ ഒക്കെ നമുക്ക് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് പ്ലേ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ എ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് കൺട്രോൾ എ സി ആണ് എ സി ആണല്ലേ ആ ഓ ശരി അത് രണ്ടും ഉണ്ട് രണ്ടും ഉണ്ട് നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോ നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓട്ടോ ആയിട്ട് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഇതിന്റെ ലെഗ് സ്പേസും കാര്യങ്ങളും ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഏറ്റവും <laughs> 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 ജാസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയന്റ് മുതൽ നമ്മൾ അലോയ് വീലും ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും മറ്റു കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ കൊടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും ബേസ് വേരിയന്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് അലോയ് വീലുകളും ഈ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും ഭയങ്കരമായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ലോ വേരിയന്റ് വരെ ടോപ്പ് വേരിയന്റ് വരെ ലോ വേരിയന്റ് വരെ ടോപ്പ് വേരിയന്റ് വരെ വരെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളും അതുപോലെ തന്നെ അലോയ് വീലും മറ്റെന്ന് പറയുമ്പോൾ മാരുതിയിലൊക്കെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ചില വണ്ടികൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്വിഫ്റ്റിന്റെ കമ്പയർ ചെയ്ത് പറയുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ടോപ്പ് വേരിയന്റിൽ മാത്രം അലോയ് വീലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ മറ്റേതിലേക്ക് വരുന്ന സമയം ലോ വേരിയന്റിൽ നമ്മൾ അലോയ് വീലുകൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെ ഇത് ഈ വണ്ടിയുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സ്വിഫ്റ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യരുത് എന്നാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതിന് കമ്പയർ ചെയ്യാനുള്ള വണ്ടി ഏതാണ് എനിക്ക് എന്റെ അതിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ട്വന്റി ആണ് ഹുണ്ടായുടെ ഐ ട്വന്റി ഐ ട്വന്റി ചെയ്യുന്ന വേറൊരു വണ്ടി അതിൽ കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിട്ട് കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ഇതിനും കുറെ പോസിറ്റീവ്സ് ഉണ്ട് ബട്ട് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഇതിൽ നെഗറ്റീവ്സ് രണ്ട് നെഗറ്റീവ്സ് എന്ന് പറയാൻ ഇപ്പൊ എന്താണ് ഇതിന് തോന്നിയേക്കണേ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് സർവീസ് കഴിഞ്ഞ ആറായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയ ഒരു യൂസർ എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് ഒരു ഇതാണ് ഡ്രൈവിംഗ് കംഫോർട്ടുകൾ എല്ലാം ഓക്കെയാണ് പക്ഷേ ഇതിന്റെ എ സി നമുക്ക് നമുക്ക് ഇത് ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അറിയാം ഇതിന്റെ ബാക്കിൽ എ സി വെന്റ് ബാക്കിൽ എ സി വെന്റ് ഇല്ല എന്നുള്ളത് നല്ല ചൂട് നല്ല ചൂട് വരുന്ന സമയത്ത് എ സി വെന്റ് ഇല്ലാത്തത് വലിയൊരു പോരായ്മ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ബാക്കിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് അത് എ സി കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ള പരാതി പറയുന്നത് എ സി കിട്ടില്ല എന്ന് ചോദിക്കും എ സി പെട്ടെന്ന് കൂളാവില്ല ബാക്ക് 
വളരെ കുഞ്ഞുതാണ് മനസ്സിലായോ അതില് അപ്പൊ ബാക്കിലിരിക്കുന്ന തലയൊന്ന് ചായ്ക്കാനായിട്ടുള്ള ഉണ്ട് അതിൽ കംപ്ലൈന്റ് ഇല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഹെഡ് റസ്റ്റും ഇല്ല ഈ എ സിയുടെ ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് രണ്ടും ഒരു വലിയൊരു ഡ്രോബാക്ക് ആണ് ഇനി വരുന്ന ഡിസൈനിൽ ചിലപ്പോൾ കമ്പനി ഇനി അതൊരു ഡെല്ലി ഡ്രോബാക്ക് അത് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഓവറോൾ കമ്പനി വണ്ടി പിന്നെ ഇതിന്റെ ഐ വി ടെക്കും മറ്റേ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ് ഐ വി ടെക്കില് നമുക്ക് ആ ഗിയർ ലാഗ് ഇല്ല ഗിയർ ലാഗ് ഐ വി ടെക്കിന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഗിയർ ലാഗ് ഫീൽ ചെയ്യും ഇപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് എ എം ടി വേരിയന്റ് ഉള്ള വണ്ടികൾ എടുക്കുക സ്വിഫ്റ്റിന്റെയും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആ ഗിയർ ലാഗുകൾ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടിലേക്ക് മൂന്നിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കോൺഫിഡൻസ് ലെവൽ ഒന്ന് ഡൗൺ ആക്കാൻ ഏറ്റവും സാധ്യതയാണ് ഈ ലാഗ് എ എം ടി ഐ വി ടെക്കിൽ നമ്മൾ ഗിയർ മാറുന്നത് അറിയില്ല ഇതിൽ സെവൻ സ്പീഡ് എഞ്ചിൻ ആണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് സെവൻ സ്പീഡ് ഡി സെവൻ വരെ നമുക്ക് പോകുന്നത് ഡി ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ സെവൻ വരെ നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല പിന്നെ വേറെ ഇതിന്റെ കോമ്പറ്റ് ചെയ്യാൻ മാരുതിയുടെ വണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് മാരുതിയുടെ വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബലേനോ നമുക്ക് ഇതിന് പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിന്റെ ഇത് ഞാൻ കാണിച്ചാലോ ഇങ്ങോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതാണ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ ഓക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം റീസെറ്റ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ഇത് നമ്മൾ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കും ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ നമുക്കിപ്പോ നമുക്കിപ്പോ നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക ആക്സിലേറ്ററിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മൾ ക്രൂസ് കൺട്രോൾ എഴുപതിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മൾ ആ ക്രൂസ് കൺട്രോളിൽ തന്നെ നമ്മൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ സ്പീഡിൽ വേരിയേഷൻ ചെയ്യാണ് ഇവിടെ പ്ലസ് തിന്നും ഉണ്ട് ഈ പ്ലസ് സിമ്പിളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്പീഡിൽ നമുക്ക് വേരിയേഷൻ വരുന്നത് ക്രൂസ് കൺട്രോൾ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാതെ തന്നെ ഇതിലിന്റെ മീറ്റർ കൺസോളിലേക്ക് ഒന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എന്റെ എന്റെ ഇതിൽ പറയുവാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ കാണിക്കാനുണ്ടോ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് കിലോമീറ്ററോളം ഞാൻ ഓടിയിട്ടുണ്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ആണ് എനിക്ക് മൈലേജ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏകദേശം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതൊരു പതിനാല് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് റണ്ണിങ്ങിൽ നമുക്ക് കിട്ടും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഏഹ് പിന്നെ ഇതിലൊരു പോരായ്മ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഡോർ നമുക്ക് നാല് സൈഡ് ഡോർ ആണ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ സേഫ്റ്റിയിൽ നമുക്ക് അറിയാം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് അറിയാൻ പറ്റും ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഡോർ ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല അതൊരു അതൊരു പോരായ്മയായിട്ട് ഇപ്പൊ ബലേനോലൊക്കെ പുതിയ ബലോ ഏത് സൈഡിലും ത്രീ സിക്സ്റ്റി ആംഗിളിൽ ഒരു ഡോർ ഓപ്പൺ ആണെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഈ പക്ഷെ ഇതിൽ വന്നതിൽ അത് വന്നിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ഒരു രണ്ട് രണ്ട് നാല് സൈഡിലെ ഡോർ മാത്രമേ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ആണോ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഡിക്കി ഡിക്കി ഓപ്പൺ ആണെന്നുള്ളത് അറിയാൻ പറ്റത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ നമുക്ക് കീ കാണിച്ചു കാണിച്ചു തരാം ഇതിൽ കീ നമുക്ക് മറ്റേ സെൻസർ ഉള്ള കീസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് അത് കണ്ടോ കീസ് വരുന്നത് സെൻസർ കീ ഉള്ള കീസ് ആണ് നമുക്ക് വേറെ താക്കോലുകളൊന്നും ഇല്ല ജസ്റ്റ് പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടാൽ മതി ഈ പോക്കറ്റിൽ ഇട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും പുറത്തുനിൽക്കുവാണെങ്കിലും ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഉണ്ടായാൽ മതി നമ്മുടെ കയ്യിൽ പോക്കറ്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും നമുക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് അപ്പൊ വണ്ടി തന്നെയാണെങ്കിലും പേടിക്കേണ്ടതല്ലേ വണ്ടി ലോക്കായി ചില ചില്ലൊന്നും പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല വണ്ടി വണ്ടി നമ്മൾ ഇതിൽ വെച്ചോണ്ട് പോകരുത് ഒരിക്കലും നമ്മൾ ലോക്ക് ആവില്ല ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് 
പിന്നെ അത്യാവശ്യം ടോപ്പ് ബ്ലോക്സ് എന്നൊക്കെ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല എല്ലാ സ്പേസുകളും നമുക്ക് എല്ലാം ഉണ്ടാവും ബുക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് വെക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു പ്രത്യേകത ഹാൻഡ് റെസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിന്റെ കവർ നോക്കണ്ടാണ് ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് ഒരു സാധനങ്ങൾ സ്പേസ് വെക്കാം അതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രധാനം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇവിടെ വരുന്ന കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് എല്ലാം വലുതാണ് അത്യാവശ്യം എല്ലാം വലുതാണ് ഈ പ്രൈസ് റേഞ്ച് പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എ സി വെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് അതെല്ലാവർക്കും യാത്രാ കൺഫേഴ്സ് നമുക്കുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഇത്രയും ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിനുള്ള ഒരു സുഖം കിട്ടിയില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇച്ചിരി ഡിസ്കംഫേർട്ട് ഉണ്ട് പിന്നെ എനിക്ക് നമുക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ബോട്ട് സ്പേസിലേക്ക് ഒന്ന് വേറെ വലിയ ലഗേജ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്തു മേളിൽ നിന്ന് എടുത്തു അതൊരു കുഴി തന്നെയാണ് പിന്നെ മേളിലൊരു ഇച്ചിരി ഇതുണ്ട് അത് ഇച്ചിരി ഒരു ബാഗ് എടുത്ത് വെക്കണം ഇല്ല പാടാ ആ ഒരു ഇത് കുഴപ്പമില്ല വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാറുണ്ട് ഒന്നും പറയാനല്ല നോർമൽ ഒക്കെയാണല്ലോ അടക്കാനാണെങ്കിലും പിന്നെ എനിക്ക് വേറൊരു പ്രത്യേക ഡോ ബാക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ആന്റിന ഈ ഒരു ആന്റിന വലിയ ഡ്രോ ബാക്ക് ആണ് കാരണം ഹോണ്ട സിറ്റിയിലും അമേസിലും ഇവിടെ ഒരു നമുക്കൊരു കുറ്റി പോലുള്ള ഒരു ചെറിയ സാധനമാണ് വരുന്നത് ഇതിപ്പോ ഇതിപ്പോ ചേട്ടൻ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഇതൊരു വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഊരാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളത് ഇത് നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ ഇട്ടിട്ട് ഇതിന്റെ കവർ ബോഡി കവർ അങ്ങ് ഇട്ട് ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിന് ബെൻഡ് ചെയ്ത് വളഞ്ഞു പോയതാണ് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ പോയി അതൊരു കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഇത് ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ജസ്റ്റ് സീറ്റ് കവർ നമുക്ക് ഇടാം നമുക്ക് ഊരിയിട്ട് നമുക്ക് സീറ്റ് കവർ ഇടാം നമ്മൾ സീറ്റ് കവർ എല്ലാം മീൻസ് നമ്മൾ ബോഡി കവർ ഇടാം അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതുപോലെ അതുപോലെ നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ച് അതുപോലെ അതിലാണ് <laughs> 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 ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ബാക്ക് റൈപ്പും മിഡ് വേരിയന്റിലാണ് ഒരു കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ടൈൽ ലാമ്പ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇത് കത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരു ടൈൽ ലാമ്പ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ടൈൽ ലാമ്പ് ഈ മിഡ് വേരിയന്റ് മുതലേ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ വരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ സാധാരണ ഏറ്റവും ലോ വേരിയന്റിൽ ഇവിടെ മാത്രമേ നമുക്ക് ലൈറ്റ് കത്തത്തുള്ളൂ ബാക്കി ബാക്കി ടോപ്പ് എൻഡിൽ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ സമയത്ത് ഇത് ലൈറ്റ് തെളിയും ലൈറ്റ് തെളിയും ലൈറ്റ് തെളിയും നമ്മളിപ്പോ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മള് നമ്മൾ ഡേ നമ്മള് നൈറ്റിലൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് ലൈറ്റ് ഇല്ല പാർക്ക് ഇടുമ്പോ അല്ലെ പാർക്ക് എന്നല്ല നമുക്ക് നമ്മൾ സാധാരണ ഓടൂല നമ്മൾ ബ്രേക്ക് വേ ഓട്ടുമ്പോ കത്തണ ലൈറ്റ് ഇതാ നമുക്ക് വരുന്ന സാധനം ബ്രേക്ക് ഓടുന്ന സമയത്ത് ഈ ഈ പോർഷനും കത്ത് ഈ പോർഷനും കത്തും എല്ലാം ഇതൊക്കെ കത്തും ഇത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവും ഫുൾ ടൈം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് തിരഞ്ഞെടുക്കും പിന്നെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഈ ഒരു ഇവിടെ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് ആണ് നമുക്ക് ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയന്റിൽ വരുന്നത് പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ് ലാമ്പ് വരുന്നില്ല അപ്പൊ അപ്പൊ അവിടെ തന്നെ അവിടെ തന്നെ ഒരു ഡി ആർ എൽ ടോപ്പ് എൻഡ് വേരിയന്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ വണ്ടിയിൽ ഡി ആർ എൽ കൊടുത്തേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഇനിയിപ്പോ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മാറ്റി ഒരു ഫോഗ് ലാമ്പ് സെറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഡി ആർ എൽ നഷ്ടപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് മോഡിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ടോപ്പ് എൻഡിന്റെ ഈ ലാമ്പ് ഉപയോഗം നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നില്ല 
ഒരു <laughs> 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 ഇത് നമ്മുടെ ഈ ഗ്ലാസ് വരുന്ന സാധനം ഓക്കെ ഇതിൽ നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഫോൾഡ് നെക്കായിട്ട് നമുക്ക് ഫോൾഡ് ആവും അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ മിറർ ഫോൾഡ് ആവത്തില്ല ആവില്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം നിൽക്കാൻ മാത്രം ഫോൾഡ് അത് നമ്മൾ ചാവി വെച്ചിട്ട് ടോപ്പ് ആൻഡ് വേരിയൻറ്റിലാണ് ആ ഇതൊക്കെ വരും നമുക്ക് ലോക്ക് ആക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇത് കണ്ണാടി അങ്ങോട്ട് ഇത് കണ്ണാടി അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാനുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം പിന്നെ നമ്മൾ മിറർ പൊക്കാനും താത്താനുള്ള നാല് സൈഡിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇത് നമ്മൾ ലോക്ക് നമ്മുടെ സേഫ്റ്റി ലോക്ക് ഇത് ഗ്ലാസ് ലോക്ക് ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിൽ വരുന്നത് വേറെ വിഷയം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു വേറെ ഒരു വണ്ടിക്കും കാണാത്ത പ്രത്യേകതയാണ് ഈ ഒരു ഇത് നിങ്ങൾക്ക് വെള്ളം ചെറിയ ചെറിയൊരു ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്ററിൽ വരുന്ന ഒരു പതിനഞ്ച് ലിറ്റർ മൊട്ട പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് വരുന്ന മാ മാ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് രൂപ വരുന്ന മറ്റേ കുപ്പികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ചെറിയ കുഞ്ഞു കുപ്പികൾ വെച്ചിട്ട് ഈ എ സി ഇട്ട് നമ്മൾ ഓടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തണുത്ത് തണുക്കാൻ തണുത്ത് പോകാനുള്ള ഒരു ഒരു ഗുണം ഇതിലുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യം എനിക്ക് ആദ്യം എടുത്ത സമയത്തായിരുന്നു ഈ വെന്റിലൂടെ നമുക്ക് എ സി കിട്ടുമെന്നുള്ള ഇത് വളരെ ഡമ്മി വെന്താണെന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പിന്നീട് മനസ്സിലായത് ചുമ്മാ വെച്ചേക്കണാണ് ഇത് ഈ ഈ ഒരു ഇത് ഇതിലൂടെ ഒന്നുമില്ല ഇത് വെറുതെയാണ് ഈ ഒരു എന്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇത് ഷോ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ സ്പേസ് ഡിസൈനിങ്ങിന് വേണ്ടി ആ ജാസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ആ ഡിസൈനിങ് ഷേപ്പ് ആണ് ഈ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് കേട്ടോ നമ്മൾ വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു കളർ തന്നെയാണ് സീറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആ സീറ്റ് ചെളി ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ബ്ലാക്കിലോട്ട് നമ്മൾ മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഫ്യൂവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള സംഭവം ഇവിടെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫ്യൂവൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യാനുള്ള ഡിക്കി ഡിക്കി നമുക്ക് ഡിക്കി കീല് കീലല്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ നോബ് ഉണ്ടായാലും ഓപ്പൺ ആവാം ഇത് നമുക്ക് പോകണം നമ്മൾ ബോണറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കാനുള്ള ഒരു ഇതാണ് ബോണറ്റ് അത് രണ്ടും ഇവിടെ ലിവറുകൾ വരുന്നത് പിന്നെ നമ്മൾ നമ്മളെ സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം സീറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലിവർ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമല്ല പൊക്കം സീറ്റ് വെച്ച് നമ്മൾ അത് അത് ഇതിനുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീറിംഗ് നമുക്ക് ടിൽട്ട് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് താഴെ വെക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ലിവർ ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലിവർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടിൽട്ട് ചെയ്യാം അത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതൊക്കെയാണ് കാലിങ്ങളെ സപ്പോർട്ടുള്ള കാരണം പ്രായമായ വ്യക്തികൾക്കൊക്കെ നമുക്ക് 
ഒരു യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ബാഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇതാണ് മറ്റൊന്നൊക്കെ ഒരു കുലുക്കും ഷെയ്ക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും പിന്നെ വളവൊക്കെ വരയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് വളവൊക്കെ വളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര സ്റ്റീറിംഗ് ഭയങ്കര സ്റ്റാർട്ട് വളരെ സ്മൂത്ത് അല്ലേ നല്ല സ്മൂത്ത് ചെറിയ സൗണ്ടേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനിപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള സാധനം ഞാൻ ഡ്രൈവിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ് ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ചെറിയൊരു കിടക്കത്തിലാണ് നിൽക്കണേ നമുക്ക് വണ്ടി ബാക്കിലോട്ടൊന്നും പോകുന്നില്ല പോകുന്നില്ല ഓക്കെ നമുക്ക് വണ്ടി ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇറങ്ങി ഇവിടെ വണ്ടിക്ക് ഒരു ബാക്കിലേക്ക് വണ്ടി പോകുന്നു എല്ലാവർക്കും ലേഡീസിനൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വലിയൊരു ഡ്രൈവിംഗ് വരുന്ന ഒരു പോരായ്മ എന്താണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടത്തിൽ വണ്ടി നിർത്തിയേക്കാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ബ്രേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നിർത്തി ഓക്കെ ഇതാണ് <laughs> 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 ഇതിപ്പോ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുണ്ടെന്നുകൊണ്ട് എത്ര അഞ്ചു പേര് ഇരുന്നാലും ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഇല്ല ഈ ഒരു ലെവലിൽ തന്നെ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് വളവൊക്കെ വീശുമ്പോ നമുക്ക് ആ ഒരു കൺട്രോൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് നമുക്ക് ഒരു ഫീൽ ഉണ്ടല്ലോ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ബാലൻസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ബാലൻസ് ഒക്കെ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് സ്റ്റീറിംഗിന്റെ ഒരു ഇത് വെയിറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ വണ്ടിക്ക് മറ്റു വണ്ടികളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് ഡോറൊക്കെ നല്ല വെയിറ്റ് ആണ് ആ വണ്ടിയുടെ ഒരു ആ ഒരു സൗണ്ട് വ്യത്യാസം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു പാട്ട് അടയ്ക്കുന്ന ഇത് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ ഈ ഈ വണ്ടിക്ക് അത്യാവശ്യം സ്പേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ലെങ്ത്തും ഉണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വണ്ടിയൊക്കെ ഒന്ന് പോകുമ്പോൾ ഒന്ന് സൈഡൊക്കെ നോക്കണം എന്നുള്ളൊരു വളരെ ഫാക്ടർ ആണ് ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് മറ്റുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഹാഷ് ബാക്ക് ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇച്ചിരി സ്പേസ് ഉണ്ട് ലെങ്ത്ത് ഉള്ള കാരണം അത് നമ്മളൊന്ന് നോക്കിയെടുക്കണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതേ ഇപ്പൊ ഒരു വലിയ അടുത്തൊരു കയറ്റം വരുന്നുണ്ട് അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഞാനിപ്പോ ഇത് ഈ വണ്ടി ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ സ്പോർട്സ് മോഡിൽ നേരത്തെ കണ്ടില്ലേ ഞാനൊന്ന് സ്പോർട്സ് മോഡിലേക്ക് ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വണ്ടി കുറച്ചും കൂടി പവർ കൂടും സുഖമായിട്ട് സ്പോർട്സ് മോഡിലുള്ള പ്രത്യേകത ഇങ്ങനെയുള്ള ഹില്ലി ഏരിയസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതുപോലെ എക്കണോമി രീതിയിൽ ഓടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡ്രൈവ് എന്ന രീതിയിൽ ഗിയറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഓടിക്കണമായിരിക്കും ഏറ്റവും നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഒരു ഒരു വിഷയം ഇല്ലാണ്ടോ നല്ല കേറ്റങ്ങളുണ്ടോ സുഖമായിട്ട് കേറിക്കോ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഒന്നും ഒരു ആവറേജ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഉണ്ട് സ്വിഫ്റ്റിനൊക്കെ കിട്ടുന്ന അതേ ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് തന്നെ ഇതിലും കിട്ടും പിന്നെ നമ്മള് മറ്റേ താറിലൊക്കെ ഗ്രൗണ്ട് കിട്ടുന്ന കിട്ടണം പറഞ്ഞാൽ നടക്കില്ല അതോ നടക്കില്ല എന്നാലും ഈ ഒരു നമുക്കൊരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് ഹോണ്ടയിൽ വരുന്ന ഒരു ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് വണ്ടിയാണ
ഹാഷ് ബാക്ക് സീരിയൽസിൽ ഫൗണ്ടേൽ മികച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു വേരിയന്റ് ആണ് ജാസ് ജാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാസിന്റെ ഡീസലിനെ എങ്ങനെയാണ് ഡീസൽ ഇപ്പൊ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർത്തി അത് നിർത്തി പൊല്യൂഷൻ കാരണം ബി എസ് സിക്സ് വേരിയന്റ് വന്ന സമയത്ത് പൊല്യൂഷൻ നിർത്തി ഇതിപ്പോ ഒരു ചെറിയൊരു മോശമായ റോഡാണ് എന്നാലും നമുക്ക് ഒരു വലിയ പുലുക്കങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് നമുക്ക് വലിയ ഇതൊന്നും ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഷോക്ക് ഒക്കെ നല്ലതാ കേട്ടോ അതൊരു പറയാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയ സാധനമാണ് ഇതിന്റെ ഷോക്ക് ഓഫ് ഷോക്കും സാധനങ്ങളെല്ലാം തന്നെ നല്ല സംഭവമാണ് എഞ്ചിന്റെ കേസുകളും ഒന്നും പറയണേ പിന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന സാധനമാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വളയ്ക്കാം ഒരു വീട്ടിൽ രാത്രിയിലാണെങ്കിലും അത്യാവശ്യം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ക്യാമറ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെൻസും ചെയ്യും പുതിയ സ്വിഫ്റ്റിലൊക്കെ അത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ എ സി കിട്ടും നമ്മൾ ഫുള്ളില് നമ്മള് ഫാന്റെ സ്പീഡ് നമ്മൾ ഫുള്ളിൽ ഇട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു ഡ്രൈവിംഗ് ഓടിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ഈ ഫാന്റെ പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്ന വേറൊരു സാധനം ഇപ്പൊ യൂസർ റിവ്യൂ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സർവീസ് കോസ്റ്റ് അത് നമുക്ക് ഓരോ സർവീസ് കോസ്റ്റ് ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ട് സർവീസ് ആയിരുന്നു ഫ്രീ സർവീസ് ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് വലിയ സർവീസ് കോസ്റ്റുകളൊന്നും തന്നെ വന്നില്ല നമ്മള് ഓയിൽ ഇല്ല മറ്റേ മറ്റു ചെക്കിങ് നമ്മൾ എല്ലാ ചെക്കിങ് അലൈൻമെന്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യും എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യും ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇല്ല ലേബർ കോസ്റ്റ് ഇല്ല അത് ഇനിയിപ്പോ മൂന്നാം സർവീസിലാണ് നമുക്ക് ഓയിൽ ചേഞ്ച് വരും ആ ഓയിൽ ചേഞ്ചിന്റെ പൈസ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി എന്നാണ് പിന്നെ ഈ ഹോണ്ടയുടെ സർവീസ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ അവരുടെ ഞാൻ എടുത്തേക്കണ ഇന്ത്യൻ ഹോണ്ട ഇന്ത്യൻ ഹോണ്ടയുടെ സർവീസ് അത്യാവശ്യം നല്ല അവർ നന്ന നല്ല രീതിയിൽ മേക്ക് ഓവർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ഇവർ വേറെ എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നത് സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ കാര്യമാണ് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെയർ പാർട്സ് അത് ഒബിയസ്ലി ഇതിൽ കൂടുതൽ തന്നെയാണ് മറ്റേ മാരുതി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല മാരുതിക്കാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്പെയർ പാർട്സ് ലാഭം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സ്പെയർ പാർട്സ് നമുക്ക് കോസ് ചെയ്യണം പക്ഷെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് പോവാനുള്ള ചാൻസസ് അതുപോലെ കുറവായിരിക്കും കംപ്ലൈൻസ് അതുപോലെ കുറവായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഒരു ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡന്റ് കേസുകൾ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സ്പെയർ പാർട്സിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം അല്ലേ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും വരാത്ത വർഷത്തോളം ഇതിന് വലിയ സ്പെയർ പാർട്സുകൾ ഒന്നും തന്നെ അതെ തന്നെ അതെ തന്നെ അതെ പിന്നെ ഇതിൽ ഇവിടെ ടെൻ ഇയർ വാറണ്ടി പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ സ്കീം ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു വാറണ്ടി നമുക്ക് ടെൻ ഇയർ വരെ സാധാരണ ഫൈവ് ഇയർ അല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ടെൻ ഇയർ വരെ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഇതിൽ വാറണ്ടി നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് അപ്പൊ പിന്നെ ആ ഒരു സ്പെയർ പാർട്സിന്റെ കോസ്റ്റ് നമുക്ക് അതിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലാഭിക്കാൻ പറ്റുന്ന വെച്ചാൽ ആക്സിഡന്റ് ഒന്നും പറ്റാതിരിക്കട്ടെ പറ്റി പറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു ഇൻഷുറൻസ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് വേറൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ മറ്റു ഇതുമായിട്ട് നമ്മളിതിപ്പോ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ എന്റെ ഇന്നിപ്പോ ഹോൺ ഇതുവരെയുള്ള സർവീസ് വെച്ചിട്ട് ഹോണ്ടയുടെ സർവീസ് എന്ന് പറയുന്നത് പക്കയാണ് ഒരു ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല അവരവര് ഒന്നൊന്നുമില്ല ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് വീട്ടിൽ വന്ന് അവര് നമ്മുടെ വണ്ടി വേണ്ടി എടുക്കും സർവീസിന് പോകണമെന്ന് പറയുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വീട്ടിൽ വന്ന് ഒരു വണ്ടി എടുത്തുകൊണ്ട് പോയിട്ട് സർവീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും എനിക്ക് ഇപ്പൊ എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ഒരു പാലക്കാട് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഒരു ഒരു അഞ്ച് എട്ട് കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ തന്നെയാണ് എന്റെ സർവീസ് സ്റ്റേഷനിൽ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ വന്ന് വീട്ടിൽ വന്ന് എടുക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം ഒരു ചാർജ് ഒരു ചാർജ് എന്ന് വെച്ചാൽ പത്ത് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്ററിന് ഉള്ളിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു ചാർജും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്ന് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയിട്ട് തിരിച്ച് സർവീസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് തരും അങ്ങനത്തെ ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ അതു
സീറോ ആക്കി കാണിച്ചു എന്ന് വെച്ചോ എത്ര കിലോമീറ്റർ വണ്ടി ഓടും എന്ന് പലരും എന്നോട് ചോദിച്ചൊരു സംഭവം ഉണ്ട് നമ്മള് ഞാനങ്ങനെ <laughs> 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 <laughs>
എന്തായാലും ഞാൻ വണ്ടി വാങ്ങി ഇത് കണ്ടിട്ട് വണ്ടി വാങ്ങിക്കണം ഞാൻ ഒരിക്കലും പറയില്ല ഞാൻ ജെനുവൻ എല്ലാവരും നമ്മൾ ഒരു വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ കുറെ നാളായിട്ട് ആഗ്രഹപ്പെട്ടായിരിക്കും വണ്ടി വാങ്ങിക്കുന്നത് അപ്പൊ ജിതിൻ വാങ്ങിച്ചത് ഹോണ്ട എന്തായാലും വാങ്ങിക്കണം ജാസ് വാങ്ങിക്കണം ജാസ് വാങ്ങിക്കണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോട് കൂടി വാങ്ങിച്ചു അങ്ങനെ ജാസ് വാങ്ങിക്കണം എന്ന ആഗ്രഹം ഉള്ളവര് വാങ്ങിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ സംശയങ്ങളെല്ലാം ഈ റിവ്യൂ ഈ റിവ്യൂവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ജാസിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഒരു ജെനുവിൻ ഇൻഫർമേഷൻസ് കിട്ടി എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ഇതിലിപ്പോ ഞാൻ ഒരു കമ്പനിയുടെ ഓണറോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല എന്റെ പ്രൊഫഷൻ അതല്ല അപ്പൊ ഈ ഈ ഒരു ജാസിന്റെ സവിശേഷങ്ങളും അതുപോലെ പോസിറ്റീവ്സും നെഗറ്റീവ്സും പറഞ്ഞു തരാമോന്ന് ചോദിച്ചു ബ്രോ ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ജെനുവിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു തന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇത് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും വണ്ടി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ സെൽഫ് മറ്റേ ഡ്രൈവ് ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് എടുത്തിട്ട് ശേഷം മാത്രം വണ്ടി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി എന്നുള്ള ഒപ്പീനിയൻ ആണ് എനിക്ക് കാരണം നിങ്ങളുടെ കംഫേർട്ട് ആണ് അവരവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ കംഫേർട്ടും യാത്രാ സുഖങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ബഡ്ജറ്റും പൈസ അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് നമ്മൾ പൈസ മെയിൻ ഫാക്ടർ അത് തന്നെയാണ് എല്ലാവർക്കും ഒരു ലക്ഷങ്ങൾ മാറുന്ന സമയത്ത് കിട്ടുന്ന ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ ഇച്ചിരി സുഖങ്ങൾ കുറയട്ടെ അങ്ങനെ പക്ഷേ നമുക്ക് യാത്ര മതി എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിൽ അത് പൈസ ഒരു ഫാക്ടർ തന്നെയാണ് പൈസ തന്നെ നമ്മൾ പറയല്ലോ പതിനൊന്ന് ലക്ഷം രൂപയോടെ ആവും ഓട്ടോമാറ്റിക് വേരിയന്റ് ഇപ്പിച്ച് ഞാൻ എടുക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഇപ്പിച്ച് വില കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കാരണം ഓൾറെഡി ബഡ്ജറ്റ് ഞാൻ ഒരു ജാനുവരിയിലാണ് എടുത്തത് ഇപ്പൊ ജൂൺ ആയില്ലേ ആറ് മാസം ആയില്ലേ അപ്പൊ ഒരു ആ ഒരു വേരിയേഷൻസ് എന്തായാലും സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പ്രൈസ് എനിക്ക് കറക്റ്റ് പ്രൈസ് എനിക്ക് പറയാൻ അറിയത്തില്ല എനിവേ പറയണം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു എല്ലാവരും വൈബ് ക്യാച്ച് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുപോലുള്ള നല്ല ഇൻഫർമേഷൻ അജിത്തൂർ കൊണ്ട് കൊണ്ടുണ്ടാവും എല്ലാവർക്കും ആ ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം കിട്ടട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ജിതിൻ ബ്രോ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ജാസിന്റെ യൂസേഴ്സ് റിവ്യൂ അപ്പം എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു തോന്നുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സുകൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ കണ്ടതോ മനോഹരം കാണാത്തതോ അതിമനോഹരം അതിമനോഹരമായി അടുത്ത എപ്പിസോഡ് കാണാം അതിലേക്കും ബൈ